L'hyperthreading ou SMT, qu'est-ce que c'est C'est vraiment utile Le désactiver augmente réellement les performances Si tu te poses ce genre de questions, ou tout simplement que tu es curieux, eh bien tu es au bon endroit. Et oui, effectivement, c'est un nouveau concept, un nouveau format, il y a un nouveau décor, un nouveau plan, un nouveau cadrage de caméra, et même une nouvelle photo de profil. Pas magnifique Donc en gros, malheureusement pour toi, la seule chose qui ne change pas, c'est moi. Bon, pour t'expliquer brièvement ce nouveau concept, comment il va se formuler, et comment il va se structurer durant cette vidéo, on va d'abord commencer avec des benches brutes. Donc tu vas avoir des stats en temps réel avec une comparaison de activé versus désactivé, on versus off. Et après, tu auras des détails et des infos importantes sur cette fonction, les benches, la conclusion, etc. Et le Windows utilisé est un Windows 11 fraîchement installé pour l'occasion, en 23H2, dernière mise à jour et sans aucune modification, en dehors de la désinstallation de tous les bloatware et le passage en compte local et non en compte Microsoft. C'est la seule modification. Et les applications installées se limitent uniquement au launcher et au jeu et c'est tout. Donc sans plus tarder, évidemment avant, n'oublie pas de tabou on passe au benchmark. Et je le précise, sache que la timeline est divisée en plusieurs parties, donc ça te permet de facilement naviguer entre les chapitres. Voilà un endroit de la vidéo qui t'intéresse, un jeu qui t'intéresse, un bench qui t'intéresse, etc.
Voilà, maintenant que tu as vu les bench, les bench brutes, du coup, on va pouvoir les analyser, te donner mon avis, une conclusion et plus d'informations, évidemment. Juste avant ça, petit disclaimer concernant les stats que tu as pu voir et surtout les données en temps réel. L'utilisation qui était indiquée des picors et des icors ainsi que leurs fréquences était uniquement là à titre indicatif et non comparatif. C'était uniquement des valeurs sur un cœur précisément, donc sur un icor et sur un picor. Et ça ne représente pas la globalité de tous ces cœurs. Donc c'est pour ça que c'est vraiment à titre indicatif. Bon, tout d'abord, on va commencer par la base c'est-à-dire la définition précise et ce que ça fait, l'hyperthreading pour les processeurs Intel et le SMT pour les processeurs AMD. En gros, c'est la même technologie, le même fonctionnement en tout cas. Donc pour le faire très grossièrement, c'est des technologies qui ont pour but d'améliorer les performances. Alors, vous allez me dire comment ça améliore les performances et c'est une très bonne question. Fondamentalement, en fait, ça signifie que un cœur du processeur peut traiter deux flux d'insertion, donc c'est-à-dire des threads simultanément. Donc en gros, un cœur physique peut se comporter comme deux cœurs logiques. Mais du coup, dans quel cas va réellement servir l'hyper-trading Est-ce que pour du jeu seul, c'est vraiment utile Est-ce que pour des logiciels 3D, c'est utile Est-ce que pour si tu fais du stream sur Twitch avec OBS, par exemple, est-ce que c'est utile Alors déjà, il faut savoir que les jeux n'utilisent pas pleinement ton processeur. Dans l'idée où ça va pas utiliser tous les cœurs de ton processeur, ça dépendra de l'optimisation du jeu, évidemment, mais je parle d'un cas général, d'une majorité de jeux. Donc vu que pour les jeux, ça n'utilise pas tous les cœurs, effectivement, la désactivation de l'hyper-trading côté Intel et du SMT côté AMD, peut améliorer les performances, ou en tout cas avoir les mêmes performances, mais avoir des avantages derrière qui sont potentiellement conséquents. Je m'explique. Sur les benches que tu as pu voir, en 1080p low, c'est là où ça se voit le plus, les performances sont augmentées, sont accrues, tu as plus de FPS. Après, le pourcentage d'augmentation changera évidemment du reste de tes composants et de ton processeur également. Mais grosso modo, les vrais avantages de désactiver cette technologie, c'est d'avoir une consommation réduite, une tension d'utilisation du processeur réduite également, ce qui va se traduire par ces deux éléments qui vont traduire du coup par une chauffe réduite, donc une température de ou de fonctionnement plus basse. Et on sait à quel point c'est important d'avoir quand même une température quand même correcte. D'autant plus que si ton processeur surchauffe ou chauffe beaucoup trop, il va brider ses performances. Donc avoir une température plus basse permet d'éviter justement ce bridage et donc potentiellement également une augmentation des performances. Donc ça c'est vraiment ce que ça va faire de façon générale. Augmenter potentiellement tes performances. Après par exemple si tu fais des logiciels 3D, du montage vidéo, du stream depuis le processeur, donc que le processeur encode le stream, et eh bien là tu risques à 99% du temps de perdre en performance si tu désactives l'hyperthreading parce que là ça utilise le maximum de cœur possible. Et c'est également important de noter que les petits processeurs, donc plutôt les gammes 3 et 5 de chez Intel ou AMD, qui n'ont pas forcément beaucoup de cœur, et eh bien la désactivation de l'hyperthreading ou du SMT peut nuire euh, drastiquement sur les performances. Mais ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Donc grosso modo, ce que je voulais dire par là, c'est que avec une consommation réduite, une tension réduite et donc une chauffe réduite, on a déjà trois avantages quand même assez conséquents. Sans parler du fait qu'on a potentiellement plus de performances, les mêmes performances ou dans certains cas, un peu moins de performances. L'autre avantage du coup qui va s'additionner aux avantages que j'ai cités avant, c'est si tu fais un Undervolting. Un undervolting de ton CPU, là c'est une manipulation plus avancée dans le BIOS que juste une fonction à activer ou désactiver. Mais le fait d'additionner justement la désactivation de la technologie d'hyperthreading et de faire un undervolting par-dessus, ça te permet de faire fonctionner ton processeur à une tension beaucoup plus basse, à une consommation beaucoup plus basse et du coup à fonctionner à des températures encore plus basses. Et dans certains cas, de manière générale, on va dire, mais ça dépend s'il est bien fait, stable, etc., à augmenter encore plus tes performances. Ou du moins à ne pas en perdre, mais avoir tous les avantages que j'ai cités avant, dont la température, etc. Donc pour te montrer un peu plus ce cas de figure, là justement d'undervolting à quel point ça peut être intéressant je vais te mettre tout de suite un passage où tu vas voir et eh bien la version on donc avec l'hyperthread activé la version désactivée et la version customisée customisée ce que j'appelle en fait l'hyperthreading désactivé plus un undervolting par dessus et donc comme tu peux le voir sur ton écran donc tu vois c'est bien divisé en trois pour bien voir tout en même temps et évidemment c'est synchronisé pour que ce soit plus agréable à regarder ce qui est plutôt logique tu vois que le cpu dans sa version customisée entre guillemets donc sans l'hyperthreading et avec un undervolting et eh bien consomme beaucoup moins la consommation maximale est réduite et la consommation en temps réel est réduite aussi. La tension de fonctionnement est beaucoup plus basse, ce qui permet d'avoir une température plus basse. Tu le vois d'ailleurs à la température qui est également réduite. Et les performances en temps réel et en moyenne sont plus élevées que si l'hyperthreading était activé. Avec l'hyperthreading activé, tu n'as pas tous les avantages de tension réduite, de chauffe réduite et de consommation réduite. Et consommation, ça reste important au niveau de ta facture d'électricité, par exemple. Et aussi pour la planète, ça peut faire du bien, évidemment. Mais du coup, tout ça, c'est bien beau, mais est-ce qu'il faut désactiver l'hyperthreading Est-ce que je te conseille de le désactiver Alors, déjà, si tu es sur un petit processeur avec peu de cœur, que ce soit une gamme 3 ou 5, c'est surtout le nombre de cœurs qui va être assez important, je ne te conseille pas forcément de le désactiver. Après, ce qui est très avantageux, c'est que c'est une fonction toute bête à désactiver ou activer dans le BIOS, qui ne peut pas casser ton PC, qui ne peut pas casser ton Windows, qui ne peut pas casser ton processeur non plus. C'est une fonction que tu peux toucher sans aucun problème. Activer et désactiver, il n'y aura aucun risque. Et tu peux le remettre par défaut tout aussi simplement. Pour ce faire, il faut juste aller dans ton BIOS, chercher sur Internet si tu ne sais pas où c'est précisément dans le BIOS, vu que ça va changer d'une marque à l'autre. Mais grosso modo, si tu es chez AMD, ça va s'appeler SMT. 
connecté et tu es, si tu es chez Intel, ça va s'appeler hyper threading. Tu as logiquement un petit outil de recherche dans ton BIOS. Et ensuite, une fois que tu l'as désactivé, tu l'as réactivé si tu l'avais désactivé, je te conseille de tester tout simplement, de lancer un jeu avec un bench intégré comme les jeux que j'ai pu essayer ici et de tester dans ton cas de figure avec ta résolution, ton réglage graphique. Est-ce que tu as un gain Est-ce que tu n'as pas de différence Est-ce que tu n'as pas de différence mais tu as un gain de température, etc. Ça reste plutôt facile et plutôt rapide à tester. Là, c'est vrai que moi, c'était un peu plus long parce qu'il y avait beaucoup de jeux dans beaucoup de configurations avec beaucoup de résolutions différentes, mais ça reste plutôt simple à tester en soi. Et si je fais cette vidéo aussi, c'est en pré-shot à la sortie des prochains processeurs de chez Intel. L'information avait quand même pas mal circulé sur le fait que les prochains processeurs de chez Intel, donc les Core Ultra, la 15e génération, n'auront pas la possibilité d'avoir de l'hyper-threading activé. Ça sera vraiment pas du tout disponible sur le processeur. Donc logiquement, comme on l'a vu avec les benches ici, la température, la tension et la consommation devraient être réduites sur ces nouvelles générations en ayant potentiellement plus de performance vu que ça sera vraiment conçu pour ça à 100%. Donc c'est à voir, mais je trouvais ça intéressant de notifier du fait que l'option disparaît, c'est potentiellement pas pour rien et on va voir si sur la prochaine génération, ça sera bien optimisé. Que bon, on va pas se mytho, les 14e génération, même les 13e, chaufferait même beaucoup et consomme pas mal. Donc voilà, on a un peu fait le tour de cette fonction d'hyper-threading, des tests, etc. Normalement, tu as tous les éléments en ta possession pour comprendre à quoi ça sert, pour voir si c'est intéressant ou non, pour tester potentiellement chez toi également, vu que c'est, je le répète, sans risque et assez rapide. Et si tu as d'autres questions ou tu penses que certains points n'ont pas été clairs dans cette vidéo, tu as l'espace commentaire, bien évidemment, où je pourrais préciser et affiner des détails, etc. Et ça peut être plutôt sympa. Et évidemment, ça peut permettre de peaufiner ce concept que j'aimerais bien élargir un peu sur la chaîne et tester plein de fonctions, par exemple, différentes fréquences de RAM pour voir quelle fréquence est la plus adaptée, au-dessus de quelle fréquence on ne voit plus de différence, etc. Faire des benches vraiment très intéressants sur des réglages ou pour t'aider à mieux choisir, bah, par exemple pour les RAM, la fréquence, pour t'aider à mieux choisir ta fréquence. Avec du coup, comme j'ai fait là, une première partie avec des benches brutes et une seconde partie plus analyse, plus concrète, avec un peu plus de termes techniques, mais j'essaye de généraliser et de rester quand même plutôt simple et compréhensible pour tout le monde, ou en tout cas un maximum de personnes. Et évidemment, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout au long de la vidéo, mais n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça soutient la chaîne, ça soutient pour le référencement également, et puis ça fait très plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce concept, de cette vidéo en commentaire directement et à t'abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à très bientôt de prochaines vidéos. Ciao, ciao